。日本史、北条康時とその後1。北条康時は現在でも鎌倉幕府1の名執権だと称えられることが多い。なぜ康時は名執権だと言われるのか。北条康時とその後3回に分けて詳しく見ていこう。北条康時は1183年、樹永2年、北条義時の長男として生まれた。母は鎌倉幕府に仕えていた阿波の局だと言われているが、詳しいことは分かっていない。母を幼くして亡くした康時は、幼名を金剛と言ったが、源の頼朝が金剛を可愛がった。安時が元服した時には、頼朝自ら名付け親となり、頼の一字を与え、頼時と名乗らせている。安時は後に改名しているが、吾妻鏡には、頼朝と安時の次のようなエピソードが残されている。ある時、多賀重行という御家人が馬で道を通っていると、歩いているまだ十歳の金剛とすれ違った。その時に、重行が乗馬したまま、下馬の霊を取らなかったことを、後に耳にした頼朝が、重行を呼び出して、質問した。すると重行は、そのような事実はない、と嘘をついて否定した。頼朝は金剛にも確かめたが、金剛は重行が、処罰されることを気遣い、同じくそのような事実はないと答えた。頼朝は年配の御家人の事実を隠蔽する卑劣さに激怒して、重行の所領を没収した。その上でまだ十歳の金剛が年配者を気遣う優しさを褒めたたえ、金剛に刀を与えたという話が残されている。安時は後に上級の乱の宇治川の戦いにこの刀を携帯して勝利している。さらに頼朝は三浦義村の父、吉住に元服した安時と義村の娘を将来結婚させるように約束させている。安時は義村の娘と後に結婚して時氏を設けている。そしてこの時氏の子供が後に安時と同じく名執権と言われる北条時頼であるそれはともかく安時は文部に優れた青年に育っている源頼朝が死去して後を継いだ二十歳の将軍源頼家に19歳になった安時は仕えたまだ若い安時の優れた領主としての一面を示す次のような話も残されている。頼家は二度の台風で飢饉となった時にも、蹴りなどの遊興に熱中して政治をおろそかにしたため、安時が近従を通じて還元した。すると頼家は安時を不快に思い、とがめようとしたため、安時は自ら謹慎して、両国の伊豆、北条へ帰った。安時は両国で、台風と飢饉で、領民が、領主からの貸し付け米が返済できずに苦しんでいることを知る。餓死するか、逃亡するしかないと苦しんでいた人々を一堂に集めた安時は、皆の目の前で貸し付けの証文を焼き捨てた。人々は涙を流して喜び、安時に手を合わせたという。幼少からその才覚を表した安時は、青年となっても才能を発揮する。そのため、北条安時に関しては、欠点らしきものを指摘した資料を、
見つけることが難しい。江戸時代に「そしり草」という本を執筆して歴史上の人物を誹謗した平賀源内でさえ「康時」については「康時は賢人である」と書き残している。1221年、後鳥羽上皇が北条義時追悼の院宣を下し、上級の乱が勃発する。北条義時は東海道大将軍としてたった18期で鎌倉を出陣する。そのため、関東の武士たちはその後に続き、軍勢は十数万にも達したと言われている宇治川の戦いでは増水した川に躊躇する御家人たちを尻目にたった一機で溶かして敵陣に乗り込んでいる後に続いた幕府軍はたった一ヶ月余りで朝廷軍を壊滅させて京都を占領している。安時はこの時に京都で生涯の師匠となる明恵商人と出会うのだがその時の出会いは次のようであった敗れた朝廷軍の一部が明恵商人の戸川山鉱山寺の境内に逃げ込んだところが商人はこの寺では殺生は禁じられていると逃げ込んだ兵士の幕府への引き渡しを拒否する六原に連行された明恵商人を安時が尋問するすると商人は「もし兵士たちを引き渡せ」とこれ以上迫るなら「先に私の首をはねよ」と安時に迫った。安時は見事な明恵商人の立ち振る舞いとその覚悟に感銘する安時は以後明恵商人を生涯の師としたい政治を行う際にも教えをこうたというこの時昔自分が苦しむ領民を助けた時のことを安時は思い出したのかもしれない安時はこの後義時急死の後を継いで鎌倉幕府の執権として御成敗式目を定めるなど次々に改革を断行する明恵商人との出会いで北条安時の政治姿勢は大きく影響を受け後に名執権と称えられるようになっていくのである